അപ്പോൾ ആ യുവാവ് തന്നെ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് ലിനോ നമ്മോടൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനുണ്ട് അദ്ദേഹം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത് ഫോണിൽ ലിനോ ഇപ്പോഴെങ്ങനെയുണ്ട് ഇന്ന് പരിശോധനാ ഫലമാണ് വരിക ശുഭ പ്രതീക്ഷയല്ലേ ഉള്ളത് തീർച്ചയായും ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് പോയതേ ഉള്ളൂ വളരെ സന്തോഷം വളരെ സന്തോഷം അതായത് അതുകൊണ്ട് അധികം ഇനിയിപ്പോൾ അധികം കഴിയാതെ അവിടെ ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലേ താങ്കളുടെ കാര്യം വളരെ 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 ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു അത് താങ്കൾ അച്ഛന്റെ പിതാവിന്റെ രോഗാവസ്ഥ അറിഞ്ഞാണ് നാട്ടിലേക്ക് വന്നത് അല്ലേ തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന് എന്തായിരുന്നു അസുഖം കുറെ കാലമായിട്ട് ചികിത്സയിലായിരുന്നോ താങ്കൾ കുറെ കാലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ പിതാവിനെ കാണാതെ കുറെ കാലമായിട്ട് പുറത്തായിരുന്നോ വിശദമായി പറയാമോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലായിരുന്നു നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ഡിസംബർ നാട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോയതാണ് അപ്പൊ അച്ഛന് അസുഖങ്ങളുമായിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ ആളാണ് പക്ഷെങ്കിലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ആയിരുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതായത് ഒരു വർഷം ആയിട്ട് അച്ഛനെ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനിപ്പോ തിരിച്ചു പോയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മാസം ആകുന്നേ ഉള്ളൂ ആ പോകുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് ആരോഗ്യ സ്ഥിതി ബുദ്ധിമുട്ടിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു അല്ലെ ആള് അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ശരീര പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയാലോ മരുന്ന് കഴിച്ച് ഒരു കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് മരുന്ന് കഴിച്ചോണ്ടിരുന്ന ആളാണ് അതായത് അസുഖം കൂടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കാണുക എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് താങ്കൾ നാട്ടിലേക്ക് വന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ അടുത്തെത്തിയിട്ട് നാട്ടിലെത്തിയിട്ട് പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമായി അല്ലെ അതെ അതെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലായിരുന്നു രാവിലെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പം പിന്നെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും വെളി നടക്കത്തില്ല അപ്പോ വെള്ളിയാഴ്ച അന്ന് രാത്രി മോർണിംഗ് ചേട്ടന്റെ കോള് വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ വിളിച്ച് തിരിച്ചു വിളിച്ചത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഇതായിട്ട് കോട്ടയത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കോട്ടയത്തല്ല തുടുവഴി വന്നു തുടുവഴി വന്ന് കോട്ടയം പോകാന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടുന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് പോരുവാണ് ചെയ്തത് അപ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ കാണാനാകും മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ വിമാനത്തിനകത്ത് ഈ അനൗൺസ്മെന്റ് വന്നപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അല്ല അല്ല ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നപ്പോ തന്നെ അച്ഛന് വയ്യാറെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു കാരണം ബ്ലഡ് ഫുള്ള് ബ്രെയിനിൽ കോട്ടായെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു സ്പ്രെഡ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് കണ്ടീഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് വന്നപ്പോ തന്നെ പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾ അവിടുത്തെ സാഹചര്യമൊക്കെ കുറച്ച് മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമായിരുന്നു പിന്നെ ഞാനിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം എയർപോർട്ടിലും ഇതുപോലെ ചെക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു എയർപോർട്ടിലൊന്നും അങ്ങനെ എനിക്കങ്ങനെ പനി കാര്യങ്ങളൊന്നും ഫീവർ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് പോന്നു തിരിച്ച് ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്തതിന്റെ ആയിരുന്നു എന്താന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തില് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ചെറിയ ജലദോഷം പോലെ തോന്നി തൊണ്ടയിലും ചെറിയ പ്രശ്നം പോലെ തോന്നി അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ജസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റിയില്ല വെളിയില് അവിടെ വരെ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അന്ന് അന്ന് രാത്രിയാണ് ഇതുപോലെ ഒരു അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് മരണം എങ്ങനെയാണ് അറിഞ്ഞത് ഈ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ വെച്ചല്ലേ അറിഞ്ഞത് അത് ഞാൻ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലായിരുന്നു ഇപ്പാണ് അറിഞ്ഞത് അപ്പൊ അവരുന്ന് ചേട്ടൻ വിളിച്ചു തന്നെ എന്റെ ബ്രദർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ വിളിച്ച് അങ്ങനെയാണ് അറിഞ്ഞത് അതായത് താങ്കൾ പിന്നെ അതെ അതെ പിറ്റേസും പിന്നെ ഈ കട്ടിലിൽ നിന്ന് വീണതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നമ്മുടെ ഞാൻ കിടക്കുന്ന റൂമിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇവിടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം യൂണിറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ജനലിലൂടെയുള്ള കാഴ്ച അല്ലേ അതെ അതെ ജനലിലൂടെ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതെ അതെ അത്
ഇത്തരം ഒരു കാലത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെയും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹവും പറയുമായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ തീർച്ചയായും അച്ഛന് നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു ഒന്നാമത് നമ്മളെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അവിടെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ വളരെ നന്ദി താങ്കളോട് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് അപ്പം മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയേണ്ടതില്ലോ നമ്മളൊരു സമൂഹമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഏതായാലും ഈ നെഗറ്റീവായ സ്ഥിതിക്ക് റിസൾട്ട് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് താങ്കൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങാനാകുമെന്നല്ലേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് വീട്ടിലേക്കാണ് അച്ഛനില്ലാത്ത വീട്ടിലേക്കാണ് മറ്റു ചടങ്ങുകളിലേക്കൊക്കെ കടക്കുന്നല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ വീട്ടിൽ ആ ചടങ്ങുകളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാനാകുമല്ലോ എന്തായാലും വളരെ വളരെ നന്ദി ലിനോ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് വളരെ നന്ദി അനീഷ് നമ്മുടെ അനീഷ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിസൾട്ട് ഏതായാലും നെഗറ്റീവ് ആണ് 